उधर इसराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है आज युद्ध का ग्यारहवा दिन है मेरानाउ लगातार वॉर जोन से कवरेज भी कर रहा है युद्ध में अब तक इसराइल में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि गाजा में लगभग 2700 लोगों की मारे जाने की खबर है मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता की खास रिपोर्ट देखिए इस समय मैं गाजा बॉर्डर पर हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक की मोबिलाइजेशन बढ़ती जा रही है अब जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको टैंक ही टैंक नजर आएंगे और टैंक पर आपको नजर आएंगे इसराइल के झंडे और क्योंकि किसी भी वक्त ही अंदर ग्राउंड असॉल्ट के लिए दाखिल हो सकते हैं क्योंकि इसराइल की आर्मी ने ठान लिया है कि उन्हें किसी भी तरीके से हमास की कमर तोड़नी होगी और इसके लिए वो थ्री प्रॉन्ग अटैक करने जा रहे हैं एक तो जमीन से अटैक करेंगे ताकि उनके ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा दूसरा वो एरियल अटैक करेंगे और तीसरा अटैक जो होगा समुद्र की तरफ से होगा लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जहां भी आप देखेंगे समय आपको पांच से हजार के करीब टैंक एक जगह पर नजर आएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता सरहद के करीब पहुंचते जा रहे हैं बस यहां से फलस्तीन के लोग जैसे ही गाजा से बाहर निकलते हैं कभी भी ग्राउंड असॉल्ट किया जा सकता है यानी कि पूरी तैयारी हो चुकी है कि हमास को किस तरीके से मलिया मेट करना है हमास को किस तरीके से मार गिराना है क्योंकि ये जो लड़ाई उन्होंने अक्टूबर सात को छेड़ी है छेड़ी तो जंग उन्होंने है लेकिन इसराइल की फौज इसको जंग को पूरी तरह से खत्म करके रहेगी और जंग के बीच मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने इसराइल के आंतरिक मंत्री से बातचीत की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमास के साथ चल रहे युद्ध से वो सदमे में है मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए हमास को खत्म करने का वादा भी किया We're coming. That is the message for Hamas. You will be destroyed. How long it will take for you to go for the ground assault? Because we have seen already ultimatum being given to the people of Palestine and Gaza to move out of that area, and they are trying to stop them playing a role of an obstructionist, not allowing them to move. We're not in a rush. We're not in a rush. We have time, and it will take time. And we need the world to be patient. This fight is not going to be easy. And it's not going to be short. How do you see the support that government of India has given on the very first day? Prime Minister Narendra Modi said he not only condemned this attack, expressed solidarity, and he said that we have to dismantle this ecosystem of terror and also terror legitimacy. I want to thank the leadership of India and the people of India from the bottom of our hearts, in behalf of the people of Israel and the Jewish people. We shared, share, we have shared values. We seek to be good people, to be good human beings, and we are facing an ideology that cherishes death, blood, brutality, power, and now it's time for those who are merciful to show that they can be also brutal against the enemy. And the militants of Hamas, and that's what will happen. What will be your first mission to get the hostages back, and then after that, we will do everything we can to rescue the hostages, but we will fight Hamas regardless. Well, last question: What will be your message to that ecosystem of terror? Even today, they are beating their chest, trying to make villain appears as victims. I didn't get the question. So, what you, is your message to that ecosystem of terror that is trying to support Hamas even at this stage and trying to project them as victims? Yeah, there are no victims uh, in ha in Hamas, and also, as I mentioned before, we've seen thousands of, of 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 Palestinians who are participating in the massacre, in burning houses on on their families, children, babies, robbing. The, their, their equipment and, and the stuff they had in the apartment after they slaughtered them, destroying the bodies, beheading them, taking the eyes out. This is insane brutality, and we must fight it and win the war. Thank you so much for talking to Times. Just a question. Yeah.